quinto año. Es un medio informativo e imparcial que se transmite por las redes sociales de México para el Mundo a través de portal tv-morelos.com. Esto es una emisión más de Diario Puntual que con el apoyo profesional de sus corresponsales en el Estado de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero, Puebla y Jalisco hacen posible que la información sea de primera mano y tu denuncia sea escuchada y apoyada por las instancias correspondientes. Esto es posible en Radio Puntual, periodismo de tesis. Buenas tardes, por fin jueves, un día más y a descansar. Eh, Le saluda a su amigo Víctor Carrillo de México para el Mundo. Mi compañera. Gracias, Víctor Griselda Campos, para servirles. Ya es jueves, jueves 13 de marzo del 2014. Ya estamos, como dices, por terminar la semanita, ¿no? Ya para descansar unos un día por lo menos, ¿no? Pero bueno, vamos a saludar también a mi amigo y compañero Roberto. Luis Roberto Rodríguez, saludos, auditorio, Griselda, Víctor, pues ya estamos aquí, casi a punto de terminar la semana con mucha información, Radio Puntual de México para el Mundo. Así es, y fíjate que hay muchísima información, pero también queremos mandarle un saludo muy especial al señor Antonio Huerta, que nos está escuchando desde el Estado de México, él es el director ejecutivo de Diario Puntual, al igual que al señor José Antonio Huerta, que es también el director general. Señor eh, Marco Bernal, que es el administrador también de este periódico prestigiado. Así es, todos ellos eh, les mando un saludo y se reconoce el esfuerzo que día a día hacen para que sea posible el diario puntual que se eh, distribuye en los estados de México, Distrito Federal, Morelos, Guerrero y ya en el hermano estado de Jalisco. Así es, pues vamos a ya entrar en materia de información. Fíjense que eh, el presidente Enrique Peña Nieto garantizó que su gobierno se mantendrá al pie del cañón en el combate al crimen este, bueno, en Michoacán, entidad que se ha convertido en una prioridad para su administración y reiteró que no caerá en triunfalismos. Durante la ceremonia de reconocimiento al programa de producción y exportación de aguacate, el mandatario federal señaló que esto tomará el tiempo debido a la complejidad de la descomposición social y política en ese estado que data de muchos años atrás. En un diálogo, el presidente Enrique Peña Nieto con aguacateros de Michoacán, en Uruapan, uno de los productores de la región oriente del estado, narró cómo muchas familias perdieron su patrimonio a causa de las extorsiones que sufrían por parte del crimen organizado. El productor aguacatero le pidió al mandatario que se investigue a los funcionarios coludidos con los extorsionadores. Que eso sí es un crimen, ¿eh? Eso sí es un crimen. Pues sí, porque extorsionar a la gente extorsiona, que trabaja. Extorsionan los aguacates. Hoy, no. precisamente hablando de frutos y verduras, en el estado de Veracruz se robaron un camión cargado de 362 cajas de limones de 25 kilos es que es cada si una movilizó a las fuerzas del orden del centro del estado sí. que tras intenso operativo lograron rescatar parte de la preciada carga los hechos ocurrieron en el municipio de Cuitláhuac en la autopista Latinaja Cosamaloapan, cerca de la caseta de peaje cuando el chofer del camión marca una marca matrícula 97 a 40 AK4 del Servicio Público Federal, Francisco Javier Juárez Bringas. Oye, Juárez Bringas no será pariente del nuevo grupo sindical. Familiar, fue, interse familiar. fue interceptado por los delincuentes que se llevaron la carga. Tras denunciar los hechos, se movilizaron los policías federales y la AFI, quienes ubicaron el camión ya con solo 127 cajas a la altura de la congregación de Mata Clara en Cuitláhuac. La carga, eh, la carga era transportada de Tabasco a Cuitláhuac, Veracruz, por la empresa Costa de Veracruz, que ahora busca recuperar lo que quedó de los limones, cuyo precio <risa> en Veracruz es de 60 pesos el kilo en estos momentos. Es. Pues dicen que es el oro, eh, el oro, el nuevo oro verde, que es un robo del siglo. Ese es el robo del siglo. ¿Qué pasa, Víctor? Bueno, pues ya está nuestro corresponsal directamente de redacción, nuestro amigo Alfredo, como siempre dando la información, verá si oportuna de lo que tendrá el periódico Diario Puntual el día de mañana. Alfredo Reyes, te saludo con mucho gusto, adelante. Muy buenas tardes, Víctor, y todos nuestros radioescuchas. Desde la redacción de Puntual tenemos un adelanto de lo que podrán encontrar en nuestra edición impresa para el día de mañana. En primer lugar, afirmó Peña Nieto que pretende dar golpes certeros contra la delincuencia. El presidente afirmó que ante los avances que existen en la seguridad de Michoacán, 
no caerán en triunfalismos y seguirán trabajando en la entidad. También aseguró González Morfín que caso oceanografía no afectará reforma energética. El legislador afirmó que la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética no están en peligro por el presunto fraude de oceanografía. Y para concluir, llamó Madero a senadores panistas a continuar el diálogo energético. El panista dijo que la discusión sobre las leyes secundarias de la reforma energética no deben estar condicionadas a temas como el de oceanografía. Esto sería todo por el momento y recuerden que si quieren tener toda la información más completa, no se olviden de consultar en www.diariopuntual.com.mx nuestras ediciones digitales de Diario Puntual México y Diario Puntual Estado de México. Así como también acudan a los, a los kioscos para comprar Diario Puntual. Estamos en contacto, muy buenas tardes. Gracias, gracias. Bueno, es la información precisa de redacción y bueno, ¿cómo ves? Ya está metidísimo Madero ¿Y quién crees que anda ahí apareciéndose? Sí. Marco Adame, ¿verdad? Marco Adame, Hizo su aparición, Adame, quiere no. seguir en la nómina del Partido Acción Nacional Él en el PAN y el hijo eh, eh, en, el PRI. en el PRI ¿no? Pero fíjate que en el Pero PRI el ni hijo. lo pelan al pobre Se anda, anda buscando como cosa de comer a Jorge Chafino, presidente Ajá, provisional sí. del PRI Se le fue a meter a una rueda de prensa o una reunión que tenía con el grupo Plan de Ayala En busca del de presidente provisional y ni lo pelaron la, anda, es que, ¿qué, qué garantiza ese lo único que y... llamó, llamó la atención de los medios de comunicación que vieron semejante extraterrestre, porque no, se le conoce como el cabe. Buscaban, buscaban la nave, ¿no? Buscaba la nave. Y todo el mundo, ¿y dónde está la nave del cabezón? Pero bueno. Oye, pero es increíble. O sea, acaba de ser, dejar de ser gobernador hace un año y ya anda buscando la chuleta. No, y lo de... increíble es que acaban, eh, acaba de dejar Madero. Este, la administración del PAN, también él estaba metido, enchufado en la nómina del no, PAN. Pues, o sea, tiene, no sé, unos Son tres finos. días, o tiene unos tres días que está en busca de nuevo de quedarse de nuevo hueso, porque dicen Dice que por la, ahí son finolis. Porque dicen que las, des, las depresiones de Mayela le están pegando mucho dinero, que sí, anda sí, muy sí. triste la Mayelita. Porque ya dejó de ser la primera dama de Morelos, entonces eso, como quiera que sea. ¿no? Dicen que la esposa también. Por ahí, pero, no, algo así, ahí pero pues, hay que informarnos. Bueno, entre la información gris este nacional, ¿qué más tienes? Fíjate que eh, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, José González Morfín, rechazó que la aprobación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales recién aprobadas pueda este, subordinarse o menos aún condicionarse a la resolución del caso Oceanografía. González Morfín expresó que la PGR ha tomado cartas en el asunto y, y bueno, y espera que pronto haya resultados de la investigación y que no haya impunidad. El diputado presidente mantiene la expectativa de que en breve la legislación secundaria pendiente pueda desahogarse en ese órgano legislativo. Así es. Y yo les comento que en Puebla confirman la muerte de dos poblanas en el derrumbe de Nueva York, que ya habíamos informado puntualmente Ay, en este espacio Puebla. informativo. Rocío Aguilar Nava, secretaria de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales en el Congreso de Puebla, confirmó que, las, que dos mujeres que fallecieron en el derrumbe de un edificio en Nueva York, son de origen poblano. En rueda de prensa, la diputada del PAN dijo que las autoridades de ese punto de la Unión Americana corroboraron que las personas que fallecieron responden a los nombres de Rosaura Barrios Vázquez, de 43 años de edad, y Rosaura Hernández Barrios, de 22 años, madre e hija. La secretaria adelantó que la comisión pedirá a las autoridades federales y estatales otorguen todas las facilidades para que los cuerpos vuelvan al país. Señaló que la Cancillería de México tuvo contacto con ella a través de mi casa en Puebla, Nueva York, para solicitar que se ofrezca toda la ayuda necesaria a los familiares de las víctimas que radicaban en la ciudad, que radican en la ciudad Cerdán para el traslado de los cuerpos. Así las cosas, lamentablemente. Híjole, sí. Dos Qué mexicanas triste, ¿no? en la explosión por una fuga de gas allá en Nueva York. Así es, pero fíjate que también el exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso, FEMAT deberá acudir al Centro de Redaptación Social de Aguascalientes cada ocho días a firmar como parte del proceso que se sigue en su contra por el delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública. La juez segundo de lo penal dictó auto de forma prisión en contra del exmandatario por la compra simulada de un tomógrafo con costo superior a los 13 millones de pesos. No obstante, el reinoso FEMAT no podrá ser detenido ya que cuenta con un amparo federal el cual obsequió el juzgado cuarto de distrito del centro auxiliar de la nueva de la novena región en el estado de Zacatecas. Ante esta situación, el pasado 27 de febrero, el primer tribunal colegiado del trigésimo 
circuito ordenó que se dictará un nuevo auto de formal prisión en su contra, luego de que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado tercero de distrito pidiera una revisión del amparo. Híjoles, así como, hablando de peculados, ¿no? Como los que se dan también aquí en Morelos. Como pero ciertos bueno, más, personajes más tarde de Morelos. Hablaremos sobre eso. Bueno, más tarde hablaremos sobre eso y bueno, ya tenemos este nuestro corresponsal, este Mauricio, ¿cómo estás? Amigos del auditorio, es un gusto saludarles como todas las tardes. Muy bueno, Mauricio, ¿qué nos tienes? ¿Qué información que está en este momento siendo puntual? Bueno, pues es un poco ahondar en lo que comentaba nuestro compañero Luis Roberto respecto al derrumbe en el edificio de Nueva York. Bueno, pues les comento que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó este jueves que sí son mexicanas las dos víctimas, Rosaura, Rosaura Barrios y Rosaura Hernández, del derrumbe de un edificio en Nueva York, Estados Unidos, el día de ayer, y que lamentablemente existe la presunción de una tercera víctima mexicana. A través de un comunicado también confirmó que varias familias, que varias familias mexicanas fueron evacuadas de sus viviendas como consecuencia del suceso, pero que el personal del Consulado de México con sede en Nueva York ya ha visitado el albergue donde se refugian para asegurarse de su bienestar. Agregó en este comunicado que... Eh, perdón, agrega que eh, por su parte que organizaciones de migrantes mexicanos también han expresado su solidaridad a los afectados y en tanto es que esto sucede el lado general de México, Nueva York seguirá informando acerca del desarrollo de este accidente cabe resaltar que el, ayer a unas horas de ocurrir el accidente el gobierno de Puebla en México se adelantó a confirmar que las dos víctimas eran de origen poblano y que incluso se había anunciado que proporcionaría el apoyo necesario a los connacionales de esa entidad Mauricio pues es una desgracia que pase eso con este gente mexicana, que las desgracias les alcancen hasta allá, pero bueno, esperemos que ya estén en mejor vida y, y bueno, que no hayan sufrido mucho, ¿no? Así es una tragedia y bueno, pues desgraciadamente es una gran cantidad de mexicanos la que está en Estados Unidos trabajando y pues son los riesgos, ¿no?, que, que implican estar por allá. Oye, y abusado, no te vayan a llevar los marcianos, amigo. No, ¿verdad? Ya escuchamos ahí la, el Arturito que te anda correteando. Efectivamente un mensaje me estaba aquí llegando. <risa> y ahí dijimos, no, ya lo están agarrando, como estábamos hablando de este el hijo del exgobernador Iti, dijimos, se me hace que te anda siguiendo ya. <risa> y, y estaba escuchando la, la noticia que estaba dando Griselda, muy interesante, pues ya el, gober, el exgobernador Femat ya acumula otro auto más de for, formal de prisión, ya están acostumbrados. O sea. no. Ya de tener una colección ya muy grande, ya los tiene hasta repetidos. Sí. Ya, ye. Toman al casé al cercador, te repiten. <risa> <risa> bueno, amigo, pues, ¿otra información? En este momento no, estamos al pendiente. Ok, gracias, saludos a todos en diario, ayer en Diario Puntual. Igualmente, eh, gracias. Hasta luego. Cris y Víctor, el día de ayer este, comentábamos de una protesta de los cristianos evangelistas que contra el aborto y contra personas, el matrimonio de personas del mismo sexo. Pues resulta que el día de ayer salieron del closet salieron todos. Salieron del closet todos. Por lo menos en Michoacán. Ah, en el, digo, en Michoacán. Digo, aquí enfrente. Sí, aquí enfrente, ¿verdad? En Michoacán, en una breve y sencilla ceremonia, este el pasado miércoles, la juez del segundo oficialía del registro civil de Morelia, Carolina Orihuela, declaró totalmente unidas en matrimonio a Alejandra Banderas y Claudia López, que se convierte en un hecho sin precedentes en la historia de Michoacán. En punto de las 2 dos, dos de la tarde, en su domicilio del Centro Histórico, comenzó la ceremonia civil a la que también asistió el director del Registro Civil, Cuauhtémoc Ramírez, quien explicó que esta es la primera unión a nivel estatal en la que dos personas del mismo sexo celebran el matrimonio y quienes a partir de ahora enfrentarán las mismas obligaciones y derechos que cualquier pareja heterosexual. Bueno, recordemos que esto se dio a raíz de que estas mujeres interpusieron un amparo ante la justicia federal porque no se les permitió que se casaran y el día de hoy se hace realidad, se casan estas dos mujeres de Michoacán. Aunque luego estén desgarrando ahí, ¿verdad? Las medias y todo. Aunque después, igual que los que el, las parejas heterosexuales. Ya ves Carmona, dice que se iba a casar. Pero y, se casó, yo como, no veo ya se casó como cinco veces. No, hombre, pero ya tiene más... otro prometido aquí en Diario Puntual. Oh. <risa> Oye, y luego que despierte de su sueño, ¿no? El Carmona, porque. Sí. No, hombre, nada más puro chisme. Pues les comento. A ver, les comento. El día de ayer, bueno, fui a las oficinas de, de Diario Puntual. Estuvimos allá en el Estado de México. La verdad que. Qué relajo, porque bueno, no estoy acostumbrado a andar en camión. Es toda una India María, dice. Sí, sí, todo allá. <risa> Fíjense que ya ven que está ahorita muy mencionado lo de, las, lo de todas las reparaciones del metro de la línea 12. Sí. Sí. 
Y bueno, yo decía, yo siempre lo veo muy bonito el metro, no todo, pero fíjate que sí se ven muchas fallas, especialmente del mantenimiento del metro. ¿eh? Y bueno, y aquí ya hay en primeras planas el día de hoy que, bueno, pues empresas, empresas de las que fueron responsables de, la, de esta construcción del metro, donde se la vendieron al gobierno del DF, pero como que iba a ser la máxima creación, pues está echando la bolita, ¿no? Oye, ¿no crees que eh, hay mano amiga del gobierno del Distrito Federal? Claro. Porque con esto ya derrumbaron a Marcelo Ebrat para la presidencia nacional del PRD, ¿eh? Pero, porque salieron todos los trapitos al sol de, de estas obras de, ya, de la sabes, estación del metro. Eso es normal, pero ahora dicen que ellos hicieron las especificaciones de acuerdo a la licitación y todo, pero ahí los que, el que tuvo la culpa fue Ebrard por no comprar el metro adecuado <risa> que porque era un metro que no iba a doc a las vías o a toda la estructura o infraestructura que hicieron ¿no? entonces la empresa como Poncio Pilato se lava las manos y le echa la culpa Pero a otro, ¿no? ellos como si se llevan su lana y ya no hay tiene quien tiene que responder ahora es el gobierno no, y, y, y ahora hay que responder cuánto se llevó Ebrard claro no cuánto repartieron el qué porcentaje no acuérdate que por ahí antes se decía a uno por ahí un funcionario, el chavo del 8, porque pedía puro 8%, ¿no? Entonces hay que ver allá cuánto pidió sí, y, sí, el chavo de cuánto. Nuestros funcionarios se las gastan de honestos y transparentes, sí. y en la realidad sigue sucediendo lo mismo que antaño, siempre hay una mochada sí. para la gente que se les asignan las obras públicas. Así, donde, quiera hay, donde quiera hay pasteles, ¿no? Que se pues fíjate que una de las responsables y está deslindando es la ICA y la empresa Aston. Dicen que no era necesario suspender el servicio, o sea, como no, Oye. Su, como su mamá y sus hermanas y su otra cosa que no puedo decir, no se suben al metro, como ayer me tocó subirme a mí, pues qué, qué les importa, ¿no? Que se les partan su mandarina a los que van ahí, ¿no? Pero ya presenta el Departamento de Estado Federal, reclamo para que la constructora corrija las fallas, bueno, eso sí, cerraron las, toda la comunicación, ¿no? De esa, de esa vía, pero... Esa línea. Pero oye, es increíble, vienes en el metro, cada vez que va a parar, si yo hubiera sido mujer y embarazada, entre tanto un frenón y tanto jaloneo, aborto. Oye, por, por, por eso muchas se adelantan los partos en el se metro. Se adelantan del, sí. cuántas van ya. Sí, sí no, pues y, es, y, y se lanzan la culpa a todo el mundo la por fuente, las fallas de la línea la 12. Fuente. Ya no llegan al hospital por eso. Pues ojalá, Mauricio, si me estás escuchando, nos puedas ampliar esta información. No, yo tengo aquí una información, Víctor. Ah, ok, todo. adelante. Se dice que el Partido Acción Nacional, a través de la senadora Mariana Gómez del Campo, presentó una carta ante la PGR para que se investigue el caso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, en virtud de que para su construcción se contó con recursos de la Federación. Entrevistada durante el evento del Comité Directivo Regional del PAN del Distrito Federal, la legisladora puntualizó que la, la carta entregada a la PGR es una solicitud para que se indague la probable subutilización de recursos para la construcción de la línea del metro. Gómez del Campo indicó que desde el Senado se buscará crear una comisión para investigar las fallas y omisiones en las obras de la línea dorada. Explicó que para el efecto se solicitará información vía transparencia a la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación, debido a que de los 125 mil millones de pesos que costó la obra, 12 mil 500 millones fueron aportaciones federales. O sea, Oye, esa senadora del PAN sacándole agua a su molina, ¿no? Ah, es sí. como que la senadora incómoda que siempre está atacando al Distrito Federal. Mariana Gómez. Mariana Gómez sí. del Campo. Sí, sí, sí. Bueno, ella ya solicitó que se investigue, porque la verdad que sí, como dices tú, Víctor, es una situación muy difícil. Yo digo que investiguen las, cu las cuentas de Marcelo Ebrat para eh. que saquen de ahí la lana y reparen el metro. Pues no viste cómo estaba este todo toda la gente que mm. le pusieron creo que 300 autobuses. Hombre, pues no fue vasto, o sea, la verdad estaba la gente, bueno, con sus niñitos aquí en brazos y formados. O sea, fue un reverendo desbarajuste el día de hoy en el Distrito Federal, por todas aquellas personas que toman esa línea, ¿no? Pero bueno, seguimos. Una, una nota muy buena que me gustó a mí, porque bueno, ayer lo vi, ¿no? Pobres mujeres embarazadas, como suena el metro, ¿no? Pero bueno, hay una nota que me gustó, mujeres no deberán presentar certificado de no embarazo en sus trabajos, ya ves que era esto un verdadero no desmane, porque pues, tenías que, si estás embarazada, pues no sirves, ¿no? Como si, no fueras, como si fueras bicho raro, ¿no? Como si fueras el Iti. Como decía, si fueras hijo de Marco Adame. Decía, a fin de evitar que la mujer, la mujer tenga que presentar certificado médico de no embarazo para ingresar o acceder en, a un empleo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violen sin Violencia. El documento avalado por 393 votos a favor 
impide también que sea despedida o, o, o que le digan, pues sabes qué, ya no me sirves, estás gordita, vete, ¿no? Pero bueno, se me hace excelente un aplauso a esta meta ganada por las mujeres, que siempre era algo que pues, les impedía, ¿no? Imagínense como si el hombre, ¿no? Pues oye, pues porque vienes borracho, o eres alcohólico, o eres homosexual, pues no vas a tener trabajo, ¿no? O sea, todos somos… Bueno, eso se llama violencia laboral, ¿no? Sí, y claro. también es, te violentan tus derechos, ¿no? tus derechos humanos. Entonces, qué bueno, porque sí, efectivamente. Si ¿Y otra embarazada… Sí, no te, te daba, te entonces no debe te ser te la te cosa te pareja, ¿no? Ojalá que hubiera un examen para todos los ladrones burócratas, que luego, luego se les huele a ratas, que no les den chamba, ¿verdad? Oye, por ahí manejaban una caricatura precisamente Marisol Campos de la zona sur del, de, de, de aquí del estado, donde decía que estaba un tipo con una pistola, ¿no? Y tenía secuestrados ahí como a 200 este, políticos. Dice, no se acerquen o dejo salir cada cinco minutos a uno de ellos. <risa> Entonces, hay que hacer nada. una cópera para que no lo saque, ¿no? Bueno, ya para terminar, y nos van a terminar, y nos a corte comercial, eh, pues bueno, una noticia triste, ¿no? Para mí, porque me gusta mucho ese estado de Puebla, un, un estado hermoso. Bueno, ¿Por qué? pues ¿Por ya... Los camotes? No, no, Pero porque... Los dulces triste. típicos, ¿no? Me, es triste porque, bueno, triste, ya el Ayuntamiento no. de Puebla tiene previsto impulsar un proyecto piloto de parquímetros en la ciudad. De por sí no hay dónde estacionarse y luego estos desgraciados les quieren meter pero este parquímetro. Está bien planeada, yo creo que es una ciudad bien planeada. Pero sí, meter el parquímetro ¿eh? sí, es y muy limpia. Y limpia. Como ah, eso es pues. nada que no, ver. Como, como aquí, Morelos, como aquí, ah, sí, sí. Hasta me dan ganas de tirar basura allá, ¿no? No, fíjate que me tocó conocer allá un pueblito que se llama, ¿cómo es? Tiusitlán. 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 Y bueno, entré al mercado, oye, ni un una basura. Es más, me sentía hasta raro, quería tirar lo que traía en mis pantalones para que sentirme. Así como que estaba en Cuernavaca, ¿no? Pero bueno, so, ojalá este no les pongan los parquímetros porque nos van a espantar al turismo. De por sí está en la situación difícil y, y luego pones parquímetros. Oye, pero como que ya se hizo una moda entre los políticos poner parquímetros, ¿no? Pues es porque eso es una ya, ya vieron que hay, a dónde claro. hay billete, ya ves Cuautla. Sí, sí, y sí, también sí. Bueno, pero, querían poner parquímetros, ¿no? Ver es el negociazo. Bueno, vamos a un corte comercial para que tomemos aire y yo me tome mi Tehuacán. Sí, regresamos después de cortes comerciales. Vamos. No te vayas. Estás escuchando Mauricio que Radio Puntual. Teléfonos en el estudio 777-297-0498 o 261-6219. Denuncia, participa a través de las redes sociales en Facebook, en Diario Puntual Radio Online. Regresamos. Radio Puntual. La verdad que es un orgullo, la verdad. Todos jugadores de Morelos que están en la mañana. Que es uno de los grandes equipos de, de Morelos. Que es una institución unida que apoya a todos los chavos y es muy buena. Porque la educación es la base del ser humano, la Casa de los Pollitos te ofrece maternal, kinder y ahora preescolar. Enseñanza 100% bilingüe, amplias instalaciones, áreas verdes y personal capacitado. La Casa de los Pollitos, el lugar donde su pollito estará feliz. ¿Buscas algo que te haga recordar por siempre? Tenemos lo que tú necesitas, video y fotografía digital. Cubrimos cualquier clase de eventos sociales. ¿Bodas? ¿Bautizos? ¿Primera comunión? ¿15 años? La excelencia hace la diferencia. De Glass. Llámanos y recuérdalo por siempre. cuestiones relativas a problemas familiares de falta de pago o incumplimiento de contratos.
Alcanza la cima del éxito con CEPTEC, preparatoria y universidad. Estudia inglés y computación. Contamos con excelentes instalaciones y certificaciones Microsoft. No lo pienses más e inscríbete ya. Senador, ¿me escuchas? Para el, asu para el asunto de... Bueno, ya regresamos de un corte comercial y bueno, tenemos el, en la línea al senador Fidel de Médicis que lo va a entrevistar mi amigo Luis Roberto Rodríguez. Adelante. Así es, sen el senador por Morelos, Fidel de Médicis, para que nos aclare, senador, el día de hoy, eh, pues en las redes sociales se está dando a conocer un presunto punto de acuerdo del Senado de la República en el sentido de que ustedes como senadores exhortan a la, al gobierno de Morelos a que realice operativos ante el incremento de la criminal, criminalidad y de los secuestros. Y, eh, senador, ¿qué nos puedes decir de este supuesto punto de acuerdo? ¿Es verídico? No, el, el punto de acuerdo está en el orden del día. Sin embargo, hoy no fue tratado por cuestiones de tiempo. Incluso se turna a la Comisión de Seguridad Pública. Lo que quiere decir que este, esto que está pues eh, sucediendo en las redes sociales o que se está dando a conocer, pues eh, no, es, no es real. Pero lo que sí es real, senador, es que tú enviaste una carta al gobernador del estado de Morelos manifestándole tu preocupación respecto a lo que está pasando en Morelos con respecto a la inseguridad. Sí, es correcto. Yo... Tiene un buen rato que estoy pidiendo al ciudadano gobernador del Estado que podamos establecer un diálogo fraterno para revisar la situación de Morelos y ver en qué podemos ayudar para remediar la situación desde el Senado de la República. Desafortunadamente, pues no he tenido respuesta y yo quiero pues, dejar claro eh, mi posición pública, que es de diálogo, y yo espero que el gobernador atienda pronto este asunto eh, que nos sentemos a dialogar. Eh, con los diferentes actores, no solo conmigo, sino con los diferentes actores que podemos ayudar sobre la crisis que tiene nuestro Estado. Oiga, senador, habla su amiga Griselda Campos, este, preguntarle por qué hasta ahorita eh, acercarse al gobernador de Morelos cuando eh, todo ya este año ha, ha habido una laceración, eh, una violencia muy fuerte a toda la ciudadanía de Morelos. Nuevo el asunto de dialogar con Graco. Eh, yo le solicitaba a Draco que estaba un mes después de que tomó protesta, que era necesario que para ver cómo desde pues, el Senado de la República podíamos coadyuvar para... No. Sin embargo, el ciudadano gobernador no ha considerado necesario ese diálogo, pero bueno, te reitero, desde este tiempo hasta la fecha, nosotros seguiremos insistiendo y lo hago público porque pareciera que no queremos dialogar, esa diera la impresión, y yo quiero quitar impresiones, dando a conocer esto que te estoy comentando, no estamos solicitando el diálogo, y, y bueno, seguiremos en esa tesitura. ¿Qué opina de la marcha, de la próxima marcha del primero de abril, senador? Bueno, yo, eh, cuando la ciudadanía se manifiesta, se pueden criticar las formas, pero... Es decir, si revisamos las causas por las que está marcando el pueblo morelense, a llegar a la conclusión de que lo está haciendo porque siente eh, que en materia de seguridad pública, principalmente, no se está dándole garantías a nadie. El pueblo está aterrorizado, es una realidad concreta y el que no lo quiera ver, bueno, pues seguramente que pretenderá tapar con el sol con un dedo, pero eso no puede hacer. Entonces hay causas que están eh, 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 ahí puestas y que están motivando la inconformidad ciudadana. Esa mancha es producto de eso. Por eso el diálogo que estamos solicitando, a ver cómo encontramos soluciones conjuntas y que el pueblo entre en una situación de aceptación de una realidad que se está componiendo, porque es de la idea. Senador, por último, tu amigo Víctor Carrillo, preguntarte, eh, Graco había prometido 180 días, 18 meses. 18 meses, acabar con la delincuencia, y bueno, vemos que no hay resultados, ¿qué opinas, qué opinas tú como senador ante estas promesas, que bueno, son incumplidas? Bueno, que es lamentable, yo lo digo con mucho pesar, 
que no haya esa reflexión profunda de lo que uno dice y el panorama realmente el modelo no es un panorama que también el gobierno se viera tranquilo hay todo un rezago en materia de seguridad pública que sí se requiere mucho más tiempo para resolverlo yo lamento que el ciudadano gobernador en su momento haya planteado eso y que hoy producto de ese de, ese, de esa manifestación pública que hizo pues esté metido en problemas lamentable. Ok, senador, nos da mucho gusto que tengamos este enlace contigo, y bueno, tienes una invitación abierta aquí a Radio Puntual de México para el Mundo, cuando estés acá en el estado de Morelos, porque hay muchas cosas que platicar contigo, y muchas cosas que quieren saber nuestros amigos de las redes sociales. Como no, estoy a tus órdenes, Víctor, muchas gracias. Gracias, senador. Pues ya nos aclaró el senador Fidel de Médicis que no se aprobó este punto de acuerdo, que está circulando en las redes sociales respecto a que la Cámara de Senadores exhortó al gobierno de Morelos a realizar operativos de seguridad en torno pues, al número elevado de secuestros que se están registrando en Morelos, que ya llegamos, eh, rebasamos eh, a todos los estados de la República, estamos en primer lugar con un 140%, se incrementó sí, el secuestro sí, sí. en Morelos. Este, el día de hoy estuve con alguna persona ahí en el municipio de Jutepec, eh, también de extracción perradista, me habla de que o sea, hay mucha desesperación dentro de las autoridades del gobierno, eh, o sea, ya están actuando de una manera que pues, ya le rebasó la, la, la delincuencia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también nosotros, o sea, como con nuestras familias, uno mismo no sale tan tarde, porque acuérdate que pues, la delincuencia está prácticamente en las noches, ¿no? Y es que, pues, este, el gobernador de Morelos prometió, ¿no? Eh, 18 meses a partir de su toma de protesta, pero pues es difícil, ¿no? Este, no estoy justificando al gobernador porque no comulgo con sus ideas, pero es difícil si vienes arrastrando tres administraciones con problemas de inseguridad y te pongas a decir y a señalar eh, sí, que en 18 meses en equipo, vas ¿no? a acabar con la delincuencia, es, es comprometerte. Eh, pues muy como lo hizo a fondo, Fox ¿no? en su momento te acuerdas con el que caso, resolvía el caso, el caso de, Chiapas de Chiapas en Chiapas. cinco minutos claro. él hablaba con Marcos es que dicen que ver los toros de lejos es muy diferente a estar dentro del corral no entonces aquí eh, sí es una situación muy difícil para el gobernador del estado Graco Ramírez esta situación no es de ahorita es una situación que ya se viene manejando de atrás entonces de gobiernos que han estado también aquí en, en Morelos pero bueno esperemos darle nuestro voto de confianza, porque también al final de cuentas, aquí estamos, aquí vivimos y aquí tenemos nuestra familia. Claro, ¿no? y es el gobernador constitucional del Estado de Morelos, aunque pues reitero, no, pese, ¿no? Este, comulgamos con sus ideas y con sus pensamientos y con su manera de hablar y no conectar su cerebro con su boca, pero bueno, este es nuestro gobernador al fin y al cabo y pues esperemos que realmente se haga algo en torno a este tema que como tú decías ya tienen más de eh, tres eh, gobernadores que no se puede resolver este tema y pareciera que la historia se repite no regresa el tema de los secuestros Así es. que eh, él mismo encabezó eh, desde las organizaciones no gubernamentales pues terminar con estos gobiernos corruptos y en complicidad con los delincuentes de ese entonces y bueno vuelve el tema de los secuestros a Morelos en este momento. Complicado ¿no Luis? Claro. Complicado porque Estamos viviendo una situación difícil. Bueno, ya este tenemos en la línea a, a Vanessa Cuevas y bueno, traté en cinco ocasiones de comunicarme con nuestra corresponsal América Muñoz, pero bueno, no ha sido posible el, el enlace. América, si me escuchas, pues comunícate, no hemos podido tener enlace contigo, pero bueno, ya tenemos a Vanessa directamente desde el hermoso estado de Guerrero. Vanessa, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo desde la capital del estado, donde bueno, justamente en el contexto en el que al día de ayer dábamos puntualmente la información de los maestros de la CETEC, quienes habían irrumpido en las instalaciones del CENTE, pues bueno, el día de hoy se tenía previsto que los diputados locales pues sesionaran de manera ordinaria, como se tenía pues ya programado, sin embargo, derivado que pues está el temor latente de que los maestros irrumpan en el Congreso local como lo hicieron en el CENTE, pues bueno, los diputados locales tuvieron que cancelar la sesión y se espera que el próximo martes pues tengan que pedir el resguardo policiaco para lo que será el edificio del Poder Legislativo, derivado pues de este miedo que tienen los diputados locales ser atacados por los maestros. Y es que esto no sería la primera vez, porque justamente hace un año, cuando estaba por aprobarse la reforma educativa, 
eh, seguramente tendrán ustedes ese presidente de cómo se vivió en el estado de Guerrero el conflicto magisterial justamente por la reforma educativa donde el Congreso del Estado estuvo tomado por más de un mes donde los, donde los maestros pues bueno prácticamente se posesionaron del Congreso local, suspendieron labores y bueno en este sentido los diputados tenían que estarse trasladando en sedes alternas para poder legislar y en esta ocasión pues bueno los diputados temen nuevamente que suceda lo mismo de hace un año y por ello pues bueno el día de hoy tuvieron que cancelar esta sesión y se espera que el próximo martes pues se pida el refuerzo de la seguridad para poder garantizar pues bueno prácticamente la seguridad tanto de diputados como de trabajadores. Víctor. Bueno es que cosas verdad este que la política sea tan complicada en Guerrero y en todo México. Yo creo que eso caracteriza a los políticos mexicanos, ¿no? Mucho bla, bla, bla y poca voluntad. Efectivamente, eh, Víctor, realmente, pues bueno, los diputados lo cierto es que sí tienen ese temor porque aprobaron las leyes reglamentarias y secundarias de la reforma educativa y existe pues realmente el temor de las represalias que puedan tomar los maestros, sobre todo porque aquí en Guerrero son demasiado radicales. Eh, brevemente les comento que justamente hace un año cuando tomaron una sede alterna los maestros llegaron y pues bueno prácticamente agredieron físicamente a los diputados, o se mantuvieron retenidos aproximadamente cuatro legisladores y pues bueno, existe ese precedente y por eso los diputados temen que les vuelva a pasar lo mismo, pues solamente precisamente por los lo, los maestros que son de la montaña y que prácticamente pues no tienen razones y ellos pues actúan de manera radical. Hijo, híjoles América, perdón este Vanessa, perdón, pues aquí no están Morelos en la montaña, pero están bien salvajes en Morelos. <risa> <risa> Oye, sí, te mando un abrazo y estamos pendientes. Igualmente, Gracias por tu información. Y muy buenas tardes. Gracias. Oigan, y volviendo al tema de Morelos y el tema de que estábamos platicando con el senador Fidel de Medesis, el día de hoy el dirigente del PRD, eh, Abel Espín en Morelos, por fin habló, y denunció que exgobernadores como Jorge Carrillo Lea, Sergio Estrada Cajigal y Marco Antonio Dame Castillo están detrás de la marcha convocada para el próximo primero de abril, donde se exigirá mayor seguridad. En una entrevista que concedió a diversos medios, confesó que la reunión con los partidos políticos eh, donde signará, signarán un acuerdo por la seguridad y evitar la politización del tema no se ha realizado por motivos desconocidos. Aclaró que al cumplirse 18 meses que el gobernador pro, eh, se comprometió para terminar con la inseguridad, saldrá a dar un informe a la sociedad de lo que se ha hecho en esta materia y sobre todo de lo que hace falta por hacer al considerar que el gobierno perredista escucha a la sociedad ay cabrón eh, y, por qué, y por qué cambió la titular del área Alicia Vázquez Luna sí, y se nombró Alberto Capela quien cambió la estrategia con el llamado mando único pues mm, pues es que Rambo oye entonces exactamente. Pues, se dejó llevar yo creo porque el señor este Capela habla y habla mucho de, de Juana pero eh, no vemos nada concreto, los, los eh, ayudantes municipales de Cuernavaca están molestos porque dicen que antes por lo menos eh, Alicia Vázquez, la ex secretaria de Seguridad Pública, pues eh, les, le pedían auxilio y mandaba a las patrullas, pero claro. ahorita este señor, nada. O sea, Oye, pero eh, este, ¿qué onda con su declaración del, de este, del dirigente del PRD, Abel Espín? Dice que su gobernador, Graco Ramírez, escucha a la sociedad, ni a él lo escucha. <risa> pero fíjate que también por otra parte, hablando del de PRD, de partidos políticos, eh, fiscalizará el IE recursos a partidos que deben deberán justificar ejercicio de casi 74 millones de pesos. ¿Cómo le van a hacer? ¿Sí? Bajo dos nuevos esquemas novedosos, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral de Morelos fiscalizará los cerca de 74 millones de pesos que fueron otorgados a través del financiamiento público estatal, informó el consejero presidente del órgano electoral, Jesús Mesatello. Y es que recordó que será por primera vez en la historia en que se fiscalizará el 2% por ciento del total del financiamiento público ordinario para el empoderamiento de las mujeres, mismos que asciende a un total de un millón cuatrocientos tres mil seiscientos noventa y nueve pesos, además de que los recursos serán puestos bajo la lupa a través de dos despachos contables. Lo anterior lo informó bueno. luego de ser presentados ante el, el, la coordinación estatal electoral del IE los informes financieros que entregaron en tiempo y forma los ocho partidos políticos con registro ante el órgano electoral, con lo cual se dio inicio para que la Comisión de Fiscalización revise los informes anuales del ejercicio ordinario del año 2013, para lo cual se entregaron cerca de 74 millones de pesos a los institutos políticos a través del gasto ordinario y de actividades específicas. 
sas, ahora sí, el sas, como IE dice por va, ahí va a estar uno. muy vigilante. Bueno, pues ya este, una corresponsal que está comunicándose con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, con el placer de saludarlos. Les platico brevemente un par de las noticias que tendremos este viernes 14 de marzo ah, en el periódico. Sí. Impulsará partido del trabajo, seguimiento a programas sociales. Esto lo dio a conocer el diputado local de este partido, Norberto Morales Poblete, quien dijo que en breve su grupo parlamentario habrá de presentar una iniciativa para dar seguimiento al uso que tienen los programas sociales en el Estado de México, donde esperan convidar a otros partidos de izquierda para que impulsen juntos en la legislatura local esta iniciativa. Igualmente de la legislatura trabajan para consolidar equidad de género. El diputado del PRI, Enrique Mendoza, anunció que promoverá ante el Pleno de la Legislatura tres iniciativas de reforma que contribuyan al desarrollo integral de las mujeres. Mil gracias por su atención y que tengan una excelente noche. Gracias, Esmeralda, muy amable. Gracias. Voy a dar el nombre, ¿eh? Sí, por eso me quedé así, ¿cuál es corresponsal? Fíjate que también en el transcurso del día, Luis Víctor, este, hubo una rueda de prensa con comerciantes establecidos. Y, ¿En dónde? Perdón, comerciantes ambulantes, pero de los que ya tienen muchísimos años, ya claro. este, ahora sí que establecidos en la calle. Sí, ellos quieren pagar su refrendo, sin embargo denunciaron de corrupto a, a, la, a Omar García Bernal, quien está ahí como secretario creo que es de licencias y, de licencias y, y, y funcionamientos. Y funcionamientos a él y que dijeron que hay una bueno cortina de humo porque no les dejan, no les permiten pagar que los traen dando vueltas, porque tú, ya sabemos que el presidente municipal de Cuernavaca, Jorge Morales Barut, pues quiere hacer una reestructura, o se quiere quitar a todos los comerciantes eh, ambulantes, ¿no? Eh, y por supuesto, el regidor este de dueño de varias guarderías, Romualdo, Romualdo Salgado, Salgado sí, andaba ahí dando algunas vueltas por el primer cuadro de la ciudad con algunos empresarios, que porque quiere hacer un corredor este como un mercado sobre ruedas, sobre ruedas lo con los ambulantes, ¿no? Entonces, ese cada idea que trae el señor, pero bueno, ellos… Lo, bueno, ellos... trae una idea económica, porque siempre ya sabemos cómo se las gasta para el billete, Romualdo. Sí, pero ¿cómo ves que denunciaron la corrupción que hay dentro del ayuntamiento de Cornavaca? ¿Cómo crees? Y específ específicamente denunciaron a Omar García Bernal, ¿sí? Y a otros que están su que son sus subordinados, sub subordinados perdón, este entre ellos, pues, al, al director de licencias y reglamentos o de gobernación, a los inspectores que no los dejan en paz también. Pero bueno… Esto ya sabemos que cómo, cómo, se, cómo se las juegan aquí en, en el ayuntamiento, ¿no? No todos, pero sí la mayoría de las personas. Bueno, ¿tú no está? Pues, ¿qué pues tal, vamos a hablarle a, a, a Jorgito Morales Barú, porque la verdad ya son demasiadas ah, pues creo las que quejas. También lo abordaron, ¿no te acuerdas que lo abordaron? Ah, lo él? bajaron, los comerciantes lo bajaron y él se comprometió a que iban a pagar sus refrendos, porque lo bajaron ahí de cerca de Palacio de Gobierno de Morelos, que lo, corrieron, ¿no? lo bajaron los, los ambulantes, lo rodearon su camioneta y lo obligaron a bajarse y a, a comprometerse a que pues le recibieran su pago, porque ellos están en, en la incertidumbre de que eh, pues quieren trabajar y pagar eh, sus impuestos, recordemos que bueno a, a mucha gente no le gusta que el centro de la ciudad esté llena de ambulantes, pero hay ambulantes que tienen años establecidos sí, y adquieren un derecho. Es que necesita lo, lo ser del no, grupo no, son, familiar no, para que no, 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 rápido. Lo quieramos o no, generan un derecho. los está eh, apoyando Rafa Cepeda, quien es el, el presidente municipal suplente, ¿sí? Entonces creo que este, él está, está atrás de ellos, pero esos son los que tienen años, porque hemos visto cómo llegan muchas personas de fuera con unas camionetotas, que para qué te cuento Luis, o sea, es la pura envidia, ¿no? Ahí, pero llegan del estado de Guerrero, y de Puebla y de otros lugares aledaños aquí a Morelos, ¿no? Pero fíjate que también este, comentarles que el gobernador Graco Ramírez logró con la Secretaría de Turismo del gobierno federal Claudia Ruiz Macieu la gestión de 65 millones de pesos adicionales para fortalecer la actividad turística en el estado de Morelos. Durante una reunión que se realizó en la Secretaría de Turismo en la Ciudad de México, el gobernador Graco Ramírez planteó diversos proyectos por lo que se busca generar mayores atractivos en Morelos para el turismo nacional e internacional. En el encuentro del mandatario estatal fue acompañado del secretario de Turismo del gobierno de Morelos, Jaime Álvarez Cisneros, quien dio a conocer que los 65 millones de pesos gestionados por el gobierno el gobernador Graco Ramírez se suman a los 100 millones que ya se vienen ejerciendo en el Estado en este 2014. Bueno, ahí subrayó que la suma de los recursos económicos aprobados por, Cla por Claudia Ruiz son el reconocimiento a los esfuerzos que se realizan en Morelos para posicionarlo como un atractivo turístico. 
pues esperemos que estos 65 millones de pesos más verdaderamente se apliquen en lo que debe ser y no se lo vaya a gastar, porque también es fino el secretario de turismo, ¿Un Jaime fino? Álvarez. Es un fino, uh, es ese. Al Álvarez Cisneros en gastarse el dinero que no le corresponde o gastarse en, en los bares y tugurios de mala muerte de la ciudad. Y, Por eso de que luego lo, dejan, luego lo dejan ahí sentados los empresarios y se, se van. ¿Sí? Bueno, pues tenemos en la línea nuevamente a Mauricio, nos tiene una nota este, de exclusiva. Adelante, Mauricio. Buenas tardes nuevamente, ¿cómo están? Gracias, bien, bien. Bueno, pues les comento una mala noticia para los amantes del rock. Fíjense que los organizadores del festival Hell and Heaven 2014 anunciaron la tarde de hoy que este evento se cancela definitivamente. Así es que, bueno, pues las dos jornadas de conciertos programadas para el día 15 y 16 de marzo, pues sufrieron primero un, pues, la cancelación, luego un posible cambio de sede, que, bueno, se especuló que podía haber sido en el DF, en Puebla, en Morelos, o en algún recinto en las inmediaciones del área metropolitana del Estado de México, del Distrito Federal, pero bueno, pues nadie le dio cabida a, a este evento, y bueno, pues no se pudo realizar como originalmente iba a hacer en las instalaciones de la Feria de Texcoco. ¿Esto por qué? Porque la logística pues implicaba alojar, trasladar e implementar los recursos técnicos de audio y luces, así como ofrecer transporte al público metalero, y bueno, pues resultó imposible que fuera a efectuarse un masivo de estas características que pudiera albergar a tantas personas en, una, eh, en un lugar como Texcoco. Eh, la empresa anuncia que el reembolso de los boletos para las personas que adquirieron su ticket con tarjeta de crédito será de 15 a 20 días a partir del día de hoy y las personas que lo compraron en efectivo podrán acudir a partir del 24 de marzo a las taquillas de la Arena Ciudad de México por su dinero. Es que mala onda, ¿eh? porque se pierde una buena lana que hubiera servido para cosas interesantes en estos municipios. Pues bueno, le tendré que avisar a mi hija a ver si no se corta las venas con pan bimbo. De hecho, aquí estuvo ayer, ¿no? En una entrevista. <risa> una buena determinación, yo creo que se está pensando básicamente en la seguridad y se está evitando una tragedia. Pues por primera vez piensan las autoridades con la cabeza, ¿no? Efectivamente, un, una palomita ahí yo creo que para las autoridades, las autoridades del Estado de México. Ok, mi Mau, pues te agradezco mucho. Estamos Adiós. pendientes, gracias. No Hasta luego, buenas tardes. No iremos al festival, pero <risa> les quiero decir que pesó más los intereses económicos y políticos del gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila, no le llegaron a porque presiones. eran 300 millones de dólares que se iba a generar en un municipio gobernado por el Movimiento Ciudadano, cosa que no le gustó al gobernador del Estado de México porque no hubo mochada, y con eso pues cancelaron el, este festival disfrazado de estos eh, presuntos eh, incumplimientos a protección civil, lamentablemente. Así es Luis, fíjate que también tenemos una denuncia por parte de un cibernauta, este, que no hay agua como siempre, no hay agua, este, dice que ya tiene muchos días, sus papás son unas personas ya mayores, ahí en Nomas de la Selva, y ya hablaron del sistema de agua potable, pero que pues no les hacen caso, o sea que prácticamente les dicen que pues que no se descompuso la bomba y que no hay nada que hacer y que no tienen la culpa a ellos, entonces este esta persona, Laura Edith, eh, dice que es lamentable que porque va de, de mal en peor la administración. ¿Es el sistema de agua potable de Cuernavaca? Sí, 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 entonces ves que recientemente cambiaron también al director, uh -huh. a quien por supuesto, oh, supuestamente se le olvidó pagar la, la luz a la CFE, y les tuvieron que cortar el agua, entonces yo creo que de ahí se deriva toda esta situación. Y además que tenía un lado, ahí manejaba este expedientes de ex trabajadores, ¿no? Tenía intereses ajenos ahí también. ¿En dónde? En el ZAPAC, era as, este, asesor legal de ex trabajadores y lo nombraron. Ah, eh, a Héctor Figueroa. Jue, jue, juez y parte. Sí, sí, sí. Bueno, mira, ahí se cuecen habas de donde quiera, ve la corrupción que hay dentro del ayuntamiento y el presidente municipal sigue sosteniendo a la gente. ¿eh? Ya muertito sigue. Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita que hablabas de Urubiel, Urubiel Ávila. Urubiel Ávila, fíjate que no es por nada, ¿eh? pero la verdad… ¿De que le gusta eh, el billete o qué? No, de cómo está eh, modernizado el Estado de México. Ah, no, eh. eso sí no se le te, puede… Te voy a decir una cosa, No se eh. le puede negar. Ay, no, pero, pero también, la administración de Enrique Peña Nieto, hay que aclarar. No, eh, pero quiero decirte, quiero decirte que… El Estado de México. El Estado de México… ¿Cuánto dinero no hay? No, pero, hay pero fíjate una cosa, eh, eh, ahorita hay varias obras que me tocó ver ayer, ya se inauguraron, ahí están las… las, las este, lo que anuncia, ¿no? Y es raro, mira, pero te voy a empezar una cosa, el transporte está súper organizado, no como aquí que muchos carros eh, te subes y te persinas y te matas. Un orden, un orden de seguridad. Pues, en, 
de las rutas y todo lo que es el servicio, este, ¿cómo se dice? Público. El transporte público. público. Excelente. Los taxis marcados, los que son de sitios, los que son de afuera de la terminal, eh, las unidades. No, quiero decirte que la unidad en la que me fui de cuatro caminos a, a, a todo local, periódico, mis respetos. Y los policías bien uniformados, o sea, se ve. Bañados. Se ve, ¿no? bañados, cambiados. Esto, se, ve que, se ve que hay lana, pero estaban beneficiada la, 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 la población. Y bueno, hay, claro. hay, hay fábricas armadoras de aviones, de trailers, de carros. Desgraciadamente aquí... Pues es que hay, hay certeza. Pero hay que recordar, Víctor, y a Griselda y Auditorio, que el Estado de México se lleva un gran porcentaje del presupuesto federal, recibe grandes cantidades de dinero, debido a que debido a la densidad poblacional que tiene el Estado de México, recibe bastantes recursos económicos. Pero, pero los cosa, distribuyen, oye. Cosa que otros estados no lo hacen. Por ejemplo, Morelos, lo poquito que recibe, o oh, es para que lo tuviera, el DF, el DF es pequeño y tú te das cuenta, segundos, pisos, terceros, o sea, se tiene que modernizar ya las ciudades, ¿no? Aquí somos un pueblo todavía. Aquí o sea. somos un pueblo, ven a malas unidades, ¿no? Hoy hablaba con la diputada que estuvo aquí, está, María, Teresa Teresa Domínguez. María Teresa Domínguez, y este y le dije, oye, no es posible que las unidades ya traen el logotipo de la nueva visión, y son unas chatarras, qué desgraciada burla para la gente, ¿no? Bueno, pero, pero bueno. Eso siempre se ha movido así. Según la revista mecánica, pero ¿cuál revista mecánica? Pero sí hay que darle un reconocimiento al Estado de México, que es uno de los estados eh, Más con mayor avanzado. modernización Espérate, en todos en los ámbitos. En educación, ¿eh? en deporte, son los que siempre en las Olimpiadas se traen premios. Sí. O sea, tienes... Pero vuelvo a lo mismo, hay certeza. Eh, pero aquí hay de certeza, ¿Sí? corrupción. Entonces, hay certeza. Yo creo que donde quiera, pero o sea, por lo menos apoyan, o salpican, ¿me entiendes? Sí. O sea, el deporte sí lo apoyan muchísimo, o sea porque hemos visto cómo salen de ahí bastantes este, personas o personajes que les gusta mucho. Y sí, ¿Tú te acuerdas que haces, eh, cuando en la época de eh, eh, que hicimos, que estaba al, al frente un ex, ex olímpico, ¿te acuerdas en el Estado de México que hicimos un video, esta empresa, uh -huh, sí, sí, sí. un video que se le presentó desde entonces a Peña Nieto, sí. gobernador? Este, de, de, yo jamás me imaginé, porque no soy deportista, uh -huh. Tanto sí, deportista del pero Estado de México. Pero también se mueve México. muchísimo dinero, ¿eh? Claro. Dentro de y los apoyos, pero aquí, no, aquí dile dile a la gente el deporte, es más, ni sabe qué es bueno, el deporte. Bueno, esta mujer que con tantas medallas olímpicas, ah. eh, Pati Valle, que se tuvo que ir debido a que pues el Instituto del Deporte no le otorgó la beca económica con la que apoyaban y se fue a Guadalajara. Allá sí la están apoyando y ahora representa a Jalisco, es el estado de Jalisco. Sí, o sea, si no te apoyan en tu pueblo, pues tienes que, que buscarle, salir ¿no? ¿no? y buscar otras Pero bueno, opciones. a mí cuando me dice, ¿dónde eres? De Morelos. Así que ni vayas porque te voy a decir. la tierra de Graco? Graco? No, de la nueva visión. No, porque yo soy la nueva visión. Oye, Oye pues, pues bueno, pues cuántas notas y lo más padre es que, bueno, aquí estamos echando el relajo. Me divierto. Sí, comentando, ¿no? La, lo que sucede en el estado. México, en Morelos, Oye, en los pero, otros cuatro estados de la república donde eh, pues se imprime nuestro periódico matriz diario así puntual. Así es. Oye Luis, Víctor, hace un rato como platicamos con el senador Fidel de Médicis, porque hasta ahorita ellos eh, levantan también la voz y quieren eh, pues ahora sí que decirle que, que, que prácticamente Graco tiene la culpa, porque cuando tenemos diputados federales, tenemos senadores, tenemos diputados locales, pero nadie hace nada. Ay, ¿eh? ¿a poco tenemos diputados locales y federales? <ríe> pues creo, como dice por ahí, creo que tú entonces, es que te faltó algo, no, ¿qué, qué no, faltó? Ten, no los políticos aquí en Morelos no tienen madre, es lo que les faltó. Exactamente. Porque no respetan ni siquiera la dignidad del pueblo de Morelos. ¿Cómo es posible que ahorita, este, ya sabes cuánto tiempo llevamos localizando al senado Fidel de Médicis? Ya el señor se indignó a, a bueno, que contestara hay, hay el teléfono. Federal, Francisco Rodríguez, que es el de seguridad, es el de la ah, sí, de seguridad. Es verdad. Otro ah, que tampoco. Es que no es de, o sea, el señor que ya está hueva, muerto. Eh? Ya sabe que no se que está cuenta. vivo, pero bueno, no hace nada. Pero y son, son gente que nada más se va a sentar al curul, es, pasa, bueno, pasa pero lista, si ese, ese, pasan ese, lista prende el fojito y se salen, los señores no los conocen no, en la no, Cámara de Diputados no, 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 ahí tenemos al otro diputado Orihuela, el diputado burro por ¿No? cierto que, que se ve ahí entre uno y, no, y la senadora de Chiripa Lisbeth ah, Hernández, es. la única no, la vas a ver y, hola, ¿cómo estás? que Dios te bendiga y ya fue todo, te quedaste, ¿qué? Ay, bueno, pero tú porque la vas a ver, digo, a mí ni me late o sea, ni siquiera para voltearla a ver, ¿me entiendes? porque no es tanto por uno, sino por la sociedad en general, por la sociedad. porque representan preci eh, precisamente ellos a bueno, toda la sociedad. Bueno, casas de gestión creo que tienen. Sí, tiene una, pero ahí donde tiene su esposo, su mismo despacho de, de este, jurídico. O sea, o sea que está cobrando renta. 
Así es. ¿Qué tal? Así es, así es. Con nuestros flamantes diputados y senadores por Morelos. Sí. Por lo menos ahora nos este, nos contestó Fidel de Médicis, ¿no? Y bueno, hay que recordar que todos los políticos hacen, llevan agua para su molino. Así y ahorita es. está el tema muy álgido de la seguridad pública en Morelos y todos se quieren sumar, todos van a marchar. Ahora ah, los panistas sí. dicen que van a a marchar, Javier Bolaños, Ayojón, Veracruz, que este <risa> va a marchar también, que ¿Ah, sí? Amelia, la borracha de Amelia de allá de Zacatepec. <risa> Esa arregla este, sus asuntos así, acuérdate. El borrachal es del ex candidato a gobernador, este Adrián Rivera Chupes. Mm. Todos ahora ya están preocupados por la inseguridad pública. Y cuando estaban ellos en el, bueno, Adrián en el poder, ¿y qué, qué hicieron? Nada, nada. nada. Bueno, ahí está, no, vamos lejos, ahí está el Menos que el cero, Santillán, el que es presidente de Nueva Alianza. Menos, menos cero. que el cero. ¿Cuál? El, el menos que el cero. Menos cero. Sí, el, sí. El, el hijo. ¿Qué ha hecho? Ah, eso sí, se no. queja porque le robaron, creo que su lap, o no sé qué, de su camioneta. O sea, eso no tener vergüenza. Santillán, no, el hijo de Joselito, ¿no? Sí, sí, o sea, llega ayer al evento ahí al Congreso del Estado con ex líderes sindicales del, del CENTE y a, a nada más a como que a pararse el cuello sin haber hecho nada, este siempre le quedó grande todo, hasta el curul cuando fue diputado le quedó grande, no, la no, diputación no, no, y el curul no le alcanzaban los pies no, pero se hizo super millonario igual que Víctor Benítez Quintero porque en ese en ese momento el, los panistas gobernaban Ay, la administración la administración en el gobierno y gobernaban la, el congreso local y lo, las maletas estaban bien llenas, todo a todo lo que decían los panistas, todos sí pero, la mano. pero ahorita ya andan ahí, oye, así este viendo, a ver, pero hasta los ojos ¿hace cuenta viendo que, que pesca, ya andan con perros, el hambre encima ¿cómo ves a los perros de carnicería? nada más esperando que les avienten el hueso, así andan oye ya, pero desesperados porque mientras no estén dentro de un, un puesto, un cargo público esos eh, se, se vuelven humildes y te hablan, te saludan y te, te, te alaban y cuando están en el puesto ve, ve a algunos que están se ahorita, suben ¿no? en el tabique se se marean, se sienten, bien, el, el problema, son, andan bien soberbios sí. El problema este... no es crecer como palmera, el problema para ellos es caerse como cocos. No, y, y luego ahí... lo, lo más lamentable ahí es, es donde que nos vemos las caras. Se quedan toda la lana que les dan, que se les asigna para gestión social y no lo distribuyen con sus respectivos habitantes de los distritos y todo para su bolsa, todo para su bolsa. Pero mira, son hasta tontos. Algunos sí se han puesto abusados. Se Vivir han abusados. Han comprado este, casas, bienes, bienes carros, raíces, claro, bienes inmuebles. Negocios. Todo. Claro, hay algunos. No, pero ahorita sí. es el, el momento de los de los sindicatos, los hermanos sindicatos y toda la familia sindical. Ven a malas casas que tienen. Ahora imagínate uno siendo como político. Acuérdense del, del legendario Rodolfo Becerril, el ojo biónico. Oye, ¿cómo le ha ido? Ve nada más la casa que tiene enfrente del Parque Botánico de Capancingo. Bueno, pero eso ya tiene tiempo también dentro de la política. Por eso, pero se, se, ha hecho, y... se ha hecho de todo no, esto. No, 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 hay otros, hay otros que de la noche a la mañana, ahí tenemos al, al, al diputado Javier Bolaños, que llegó con una mano adelante y otra atrás. No, en no, un, no, no, la no, ruta, no, mal. En ahí, un Volkswagen casi, ahí casi estás que mal. traía el puro volante, ¿no? Bueno, ahí está Adrián Rivera Pérez también, que de, de, a partir de que se negoció la gubernatura de Morelos, cuando cayó Carrillo Lea y subió Jorge Morales Barut, allí hubo una negociación grande y económica sí. y de ahí empezó a tener, ¿No te eh, su, la casa que se a tener sus casitas. Adrián Porque Rivera vivía Pérez. allá en por la guapa, ahí donde se va a ir a trabajar de ahí, por ahí. ahí vivía, tenía una casa de interés social de esas chiquititas así como Palomares. Entonces, a partir de que ya se metió la política y el señor pues ya es, el, ya no es Adrián, es don Adrián Rivera, entonces ahorita creo que tiene, ya es empresario, ¿no? Tiene un restaurante aquí en el centro de la ciudad, ¿no? En el mero centro de, el mero centro de, de, de la, la ciudad. ciudad. Lo que se agarró en la campaña, lo que se robó en la campaña, lo Ay, inyectó ahí en el centro de la ciudad. Así es. Pero bueno. creo que ya se nos acaba el tiempo o todavía no. Yo creo que ya he estado haciendo el intento ya por yo, 13 veces intentando comunicarme con América, bueno, no no entra. Bueno, lo que queremos hacer un llamado, Luis, al sistema de agua potable. Hoy. Buzón de voz, mensaje 18. Bueno, ya escuchamos, ¿no? Queremos escuchamos escuchar que más. América no nos quiere Así es. enlazar. Queremos hacer un llamado al sistema de agua potable para que, bueno… Es, sabemos, no tenemos estamos, el teléfono de agua potable. Estamos, no, no contestan, estamos en tiempo de estiaje pero eh, necesitan ellos prepararse, necesitan ellos este, eh, ver eh, de qué forma se van a, a, a solucionar esta, esta problemática que es año con año, o sea, no es nueva, ya sabemos cuándo es el tiempo de estiaje, cuándo viene el tiempo de lluvias, cuando viene el tiempo de lluvias son las fugas, ¿sí? porque cuando, con la lluvia pues eh, ahora sí que la fuga sobresale y cuando es el tiempo de estiaje pues hay que, hay que retomar eso, hay que prepararnos también nosotros, hay que hacer conciencia, cuidar el agua, 
también tener nuestros tambitos ahí, nuestros tambos llenos de agua, porque también de repente se va. ¿eh? Pues bueno, ¿qué creen? Hay dos noticias, una que ya nos vamos y la otra es que bueno… Es que ya también nos vamos. Ya, ya va a haber en Morelos la primera boda oficial lésbico-gay. ¿Cómo? Carmona y ¿De ahí y Carmona? ¿o de ahí qué? y Leonardo Carrillo Ponce. Próximamente se lleva a cabo, aquí va a ser… Oye, yo creo que hay que pedirle... vamos, a ser, vamos a transmitir en vivo. En vivo, eso va a ser un acontecimiento nacional. Hay que pedirle nacional. al señor Antonio que nos permita publicarlo en sociales del diario puntual, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así que bueno, vámonos. No contesta el director del sistema de agua potable. También. No, pues si te va a contestar, no, tiene miedo. Hora, ya es hora de, este, de echarse sus whiskies, ¿no? <risa> ya siete y media, ya ahorita ya están pedos. Así es. Bueno, pues gracias a todos ustedes, gracias a todas las personas que hacen posible que se haga este programa de, de diario puntual, de perdón, de radio. radio puntual de México para el mundo y con la colaboración de todos los que forman también la familia de diario puntual. Gracias, que tengan un excelente día y bueno, ya mañana será otro día. Hoy es historia. Pues muchas gracias por acompañarnos a nuestro auditorio gris. Gracias, Victor. gracias Luis, gracias Víctor, gracias a todo el equipo que hace posible este programa, pero principalmente gracias a usted por estar diario con nosotros escuchando, bueno, donde le pedimos también que también participe y denuncie. Así, hasta luego. ha llegado al final de su emisión con la información del acontecer de México y el mundo hasta mañana